हेलो एवरी ओन ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल स्टाडी पॉइंट जे समस्त भाई बोन कठोर परिश्रम कर अबगारी मेन परीक्षा साफल्य पवार तर उद्देश्य मोस्ट इम्पर्टेंट मक टेस्टर क्लसगुलो कराना हे इंगलिस पेपर ओपर क्लसगुलो मनोज दिए देखो अवश्य तुम्हारा त्रिस मध्य कूड़ी प्लस पे मेन परीक्षा क्रैक कर तुम्हारे दीर्घ दिन में जप्न रही है से अवश्य पूरण है ओके क्लस की अवश्य तुम्हारा शुरू थे शेष पर्त देखो और एक कथा हे जो तुम्हारा जो जो डब्ल्यू बीपी आर क्योंकि एक एक परीक्षा नीते शुरू कर प्रिलिमिनारि परीक्षा छब्बीस तारीख हो तो तुम्हारे जो अबगारी मेन परीक्षा है से बुझते पर खूब ताड़ाड़ी क्योंकि अनाउन्समेंट कर देवे ओके तो तुम्हारा निजेद सेल्फ स्टाडी करते थको एवं तुम्हारा इंगलिस पेपर ओपर जो दुरबलता तुम्हारे जदि था अवश्य क्योंकि हमारे चैनल प्रत्येक मक टेस्ट देखते थको से दुरबलता तुम्हारे और थकबे ना ओके तो चलो शुरू करी आज के इम्पर्टेंट मक टेस्ट नम्बर थार्टी एट आज के आलोचना करब थार्टी एट नम्बर मक टेस्ट एट एकम्र डब्ल्यू बीपी जरा अबगारी मेन परीक्षा देवे तर भिडियोटी डेडिकेट करवश्य तुम्हारा भलोक देखो और तुम्हारा अवश्य प्रत्येक मक टेस्टर उत्तर क्यों देवार चेषा कर तरह तुम्हारा मिले ने उत्तर तुम्हारे कटा तुम्हारा ठीक करते त्रिसटार भेतरे अवश्य तुम्हारा देखो भिडियोगो देखते थको क्लसगुलो भलोक तुम्हारा अवश्य देखो देखो तुम्हारे अवश्य त्रिस मध्य अनेक भलो एक स्कोर तुम्हारा अवश्य करते पर जो मेन परीक्षा तुम्हारे अनेक क्या ही देवे ठीक है तो चलो शुरू करी प्रथम देखो तुम्हारे क्यों रही है फिलिंग द्य ब्लैंक्स रही है अवश्य तुम्हारे क्योंकि एगो पड़ते हैं कारण य फिलिंग द्य ब्लैंक्स क्यों तुम्हारे परीक्षा थकते ही थक एखान चार्ट पाँचा मार्क तुम्हारा अवश्य पे जा तो ये हैबिट तुम्हारा करते थको ओके देखो ये जो रही है जो योर अफार इज एक्सेप्टेबल डैश मी ओके ये तुम्हारे करते हैं जो डैश रही है से प्रिपोजिशन बस आशा करी तुम्हारा उत्तर दिए तुम्हारा उत्तर अवश्य देवे कारण ये क्योंकि रिपीट हो एक्सेप्टेबल पर एक्सेप्टेबल रही है एरपर जो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन क्योंकि व्यवहार कर अनेक उत्तर दिए सठिक उत्तर मिले ना अपशन बी हो जाए सठिक उत्तर अर्थात एखे क्योंकि टू है योर अफार ओके मैं तुम्हार प्रस्ताव इज एक्सेप्टेबल ग्रहणजोग्य टू मी हमारे ओके नेक्स्ट चले जाबर परवर्ती प्रश्न अवश्य देखो तुम्हारा क्योंकि अवश्य उत्तर ज दे हि इज एबजर्वेड डैश थट ता तुम्हारा जान जो एबजर्वेड एर पर एक एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन बसे अनेक बार रिपीट हो तुम्हारे यही कारण रिपीट करा हे जान रिभाइज तुम्हारे विभिन्न मक टेस्टे हुए जाए आशा करी उत्तर तुम्हारा दिए सठिक उत्तर देखे ना ये सठिक उत्तर हुई अपशन नम्बर सी ओके अर्थात एबजर्वेटर पर यह इन बस ओके हि इज एबजर्वेट इन थट से चिंत मग्न ओके परवर्ती देखो नेक्स्ट रही है आल्टिमेटलि दे अरिवड डैश ए कनक्लूशन तेल ये अरिवडर पर एखे कि बस आल्टिमेटलि शेष पर्त दे तरा अरिवड पहुँचे डैश ए कनक्लूशन तेल सठिक उत्तर तुम्हारा दिए उत्तर मिले अपशन बी अर्थात एखे क्यों एट बस एट ए कनक्लूशन तरा शेष पर्त सिद्धान पोछल परवर्ती देखो हि ओज एसोसिएटेड डैश यू इन द प्लट ओके तेल ये तुम्हारा देखते पाच एसोसिएटेड एर पर एप्रोप्रिएट जो प्रिपोजिशन व्यवहार कर जान आशा करी उत्तर अने के दिए एर सठिक उत्तर अवश्य तुम्हारा चेषा करो एर सठिक उत्तर जेटा से अपशन नम्बर सी अर्थात एसोसिएटेड पर क्योंकि एखे कि बस उइथ बस तुम्हारा भलोक एगल भलोक मने रखार अवश्य तुम्हारा चेषा करो कारण तुम्हारा जो जो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशनर मध्य दुटो थ तीनटे मार्क तुम्हारा अनासे पे जा एगुलो क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्सर मध्य तुम्हारा अवश्य पा एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन तुम्हारे परीक्षा थको ये थक प्रिपोजिशन एप्रोप्रिएट जो प्रिपोजिशन से अवश्य थक फिलिंग द ब्लैंक्सर मध्य ओके नेक्स्ट रही है हि एसिउड मी डैश हिज हेल्प तेल तुम्हारा ये एसिउड ए असिउड एसिउडर पर प्रिपोजिशन ये क्जे लागे आशा करी उत्तर तुम्हारे हो गए सठिक उत्तर ये हो जाए अपशन नम्बर डी अर्थात एखे क्योंकि अफ बस ओके हि एसिउड मी अफ हिज हेल्थ नेक्स्ट रही है देखो इडियम फ्रेजेस रही है मोस्ट इम्पर्टेंट लेट स्लिपिंग डग्स लाइ लेट स्लिपिंग डग्स लाइ 
তাহলে এখানে চারটার ভিতরে কোনটার মিনিংস পারফেক্ট হবে লেট স্লিপিং ডগস লাইট ইডিয়ম বা ফ্রেজেসের আশা করি উত্তর তোমাদের হয়ে গেছে এর যে সঠিক উত্তরটা হবে সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ডি ওকে অপশান নাম্বার ডি হবে সঠিক ডু নট ব্রিং আপ অ্যান ওল্ড কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যুস ওকে লেট স্লিপিং ডগ লাই ওকে পরবর্তী চলে যাব পরবর্তীতে কি রয়েছে কাট শার্ট এই কাট শার্ট এর সঠিক যে উত্তরটা সেটা কি হবে অবশ্যই তোমরা কিন্তু চেষ্টা করো এর সঠিক কি হবে আশা করি উত্তর তোমরা দিয়েছো এর সঠিক উত্তরটা হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি ইন্টারুপ্ট হবে এর সঠিক উত্তর পরবর্তী ব্রোক ডাউন এই ব্রোক ডাউনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে তোমরা যেটা গ্রুপ ভাব পড়েছ ব্রেক ডাউন ব্রেক ডাউন থেকে ব্রোক ডাউন হয়েছে তাহলে এই ব্রোক ডাউনের কথার অর্থটা কি আশা করি উত্তর তোমাদের হয়ে গেছে এর সঠিক উত্তরটা দেখে নাও অপশান ডি হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর ওয়েফ্ট বিটারলি ওকে নেক্সট চলে যাব অনার সাব ইনস্টিটিউশন রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে ইডিয়ম ফ্রেজেস অনার সাব ইনস্টিটিউশন এগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক এখান থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে ভালো করে তোমরা এগুলো দেখে রাখো নেক্সট রয়েছে অন হু গোজ টু সেটেল ইন ফরেন কান্ট্রি অর কেউ ফরেন বা বিদেশে গিয়ে সেটেল হওয়াকে কি বলে আশা করি উত্তর তোমরা দিয়েছ রিপিট কোয়েশ্চেন অবশ্যই উত্তর তোমরা দেবে সঠিক উত্তরটা মিলিয়ে নাও অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ ইমিগ্রান্ট পরবর্তী চলে যাব এ পার্সেন হু লিভ অ্যালোন অ্যান্ড অ্যাভয়েড আদার পিপল অর্থাৎ যে একা থাকতে পছন্দ করে ওকে তাকে এক কথায় কি বলে উত্তর তোমরা দিয়েছ সঠিক উত্তরটা মিলে নাও অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর রিক্লোজ নেক্সট অন হু ডাজ নট বিলিভ ইন গড অর্থাৎ যে আল্লাহ বা ভগবানকে বা গডকে বিশ্বাস করে না ঠিক আছে তাদের কি বলা হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক রিপিট হয়েছে উত্তর তোমরা দিয়েছ সঠিক উত্তর টপস হবে অপশান সি অ্যাথিস্ট নেক্সট রয়েছে দেখো স্পেলিং টেস্ট কারেক্ট স্পেলিং টেস্ট অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়তে হবে কি রয়েছে ইন্টেলিজেন্স কোনটা সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই তোমরা দেখো আশা করি উত্তর তোমাদের হয়ে গেছে সঠিক উত্তরটা দেখে নাও অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ইন্টেলিজেন্স হবে সঠিক বানান পরবর্তী আমরা দেখব অবশ্যই তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা উত্তর দাও এফি ডেভিড এই এফি ডেভিড কোনটা সঠিক হবে অবশ্যই তোমরা উত্তর দিয়েছ এই সঠিক উত্তরটা মিলে না অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক বানান পরবর্তী চলে যাব ডিপার্টমেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আশা করি উত্তর হয়ে গেছে সঠিকটা দেখে নাও অপশান ডি হয়ে যাবে এর সঠিক বানান কনসায়েন্স হয়ে গেছে উত্তরটা দেখে নাও সঠিক হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ পরবর্তী চলে যাব আমরা ভয়েস চেঞ্জ রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে পারতে হবে দ্য বয়েজ ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট দ্য বয়েজ ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট এটাকে যদি আমরা ভয়েস চেঞ্জ করি তাহলে অবশ্যই তোমরা উত্তর দিয়েছ এর সঠিক যে উত্তরটা হবে সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ডি ওকে একটু বেসিক রিলসটা রুলস যেটা রয়েছে সেটা অবশ্যই জেনে নেওয়া যাক এই যে ক্রিকেট ক্রিকেটটা প্রথমে এখানে সাবজেক্ট অনুযায়ী বসে যাবে তারপরে তোমরা জানো এটা কন্টেন্টসে রয়েছে এটা কিন্তু রয়েছে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে যদি থাকে তাহলে এই যে ওয়ার্ড বা ওয়াজ এর পরে কিন্তু এই বিং কথাটা যুক্ত করতে হয় এই বিং অবশ্যই যুক্ত করতে হবে ওকে তাহলে এই যে দেখো ওয়াজ বসেছে কারণ ক্রিকেট একটা সিঙ্গুলারকে বোঝাচ্ছে এই কারণে এখানে ওয়াজ হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে তোমরা দেখো যে এই যে দ্য বয়েজ রয়েছে এটা কিন্তু হচ্ছে প্লুরাল ওই কারণে এই ওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে আর যেহেতু আমরা এই এই যে ক্রিকেট রয়েছে এটাকে আমরা সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম কারণ এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ওকে ওই কারণে আমরা এখানে ওয়াজ ব্যবহার করলাম তারপরে তোমরা জানো যে এই বিং ব্যবহার করা হয় ওয়াজের পরে বিং কথাটা যুক্ত করতে হয় যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে সে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে যদি কন্টিনিউয়াসে থাকে তাহলে বিং কথাটা যুক্ত করতে হয় তারপর এই যে তোমাদের রয়েছে প্লেইং এই প্লেইং হচ্ছে একটা ভার্ব এই ভার্বকে আমরা কিসে নিয়ে আসবো ভার্বের যে থার্ড ফর্মটা সেটাতে নিয়ে চলে আসবো তারপরে 
বাই দিয়ে এই যে সাবজেক্ট রয়েছে অ্যাক্টিভের এই সাবজেক্টটা প্যাসিভে আমরা অবজেক্ট অনুযায়ী বসিয়ে দেব ওকে আশা করি বুঝতে পারা গেছে চলো পরবর্তী দেখব দেখো পরবর্তী আবার একটা ভয়েস চেঞ্জ রয়েছে অবশ্যই তোমরা নিজে থেকে অবশ্যই করবে না থিক ক্লাউডস হ্যাভ ওভার কাস্ট দ্য স্কাই ওকে তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করো খুব তাড়াতাড়ি দেখবে উত্তর হয়ে গেছে উত্তরটা একবার দেখে নাও অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কেন সঠিক উত্তর হবে একবার দেখো প্রথমে দ্য স্কাই প্রথমে চলে আসবে তারপরে দেখো এটা যেহেতু তোমাদের পাঁচটি সরি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে রয়েছে সরি প্রেজেন্ট পারফেক্টে রয়েছে হ্যাভ তাহলে হ্যাভ বা হ্যাজ তোমরা জানো যে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাজ বা হ্যাভ এই দুটো ব্যবহার থাকে তাহলে এখানে দ্য স্কাই রয়েছে এই কারণে এখানে হ্যাজ হয়েছে তারপরে যদি পারফেক্ট তাহলে তাহলে তার সঙ্গে কি বিন যুক্ত করতে হয় ওকে আমরা এর আগে জানলাম কন্টিনিউয়াস থাকলে বিং যুক্ত হয় আর পারফেক্টে যদি কোনো টেন্স থাকে প্রেজেন্ট হোক পাস্ট পারফেক্ট হোক তাহলে কিন্তু এই বিন কথাটা যুক্ত হবে ওকে বুঝতে পারা গেল তাহলে অবশ্যই এখানে দেখো বিন কথাটা যুক্ত হয়েছে তারপরে ওভার কাস্ট বসে গেছে তারপরে বাই বো হয়ে এই যে সাবজেক্টটা রয়েছে এটা কিন্তু এখানে অবজেক্ট অনুযায়ী বসে গেছে ওকে বুঝতে পারা গেছে চলো পরবর্তী দেখব দেখো ন্যারেশন চেঞ্জ রয়েছে সি সেড টু মি হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ তোমাদের একটু বলে রাখি এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই হোমওয়ার্ক করবে ওকে এটা অবশ্যই তোমরা হোমওয়ার্ক করবে অবশ্যই হোমওয়ার্ক করে কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে ওকে এর সঠিক উত্তরটা কি হবে অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবে তার আগে তোমাদের একটু বলে নিই দেখো এই যে সি সেট রয়েছে তারপরে এখানে ইন্টারোগেটিভ শুরু হয়েছে ডাব্লুএইচ দিয়ে তাহলে আমরা যদি এটাকে ইনডাইরেক্ট করি তাহলে এই ডাব্লুএইচ ওয়ার্ডটাই কিন্তু বসে যাবে তোমরা জানো যে ইন্টারোগেটিভে ড্যাট কিন্তু ব্যবহার করা হয় না যদি কোনো অক্সিলারি দিয়ে শুরু হয় বা ডু ভার্ব দিয়ে যদি ইন্টারোগেটিভ শুরু হয় তাহলে কিন্তু ইফ বা ওয়েদার এই কথাটা ব্যবহার হয় ডাব্লুএইচ দিয়ে শুরু হলে ডাব্লুএইচটা বসে যাবে ওকে এইভাবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটা করবে এবং অবশ্যই তোমরা এটা হোমওয়ার্কে জানাবে ওকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই তোমরা জানাবে পরবর্তী চলো পরবর্তী দেখবো আমরা কি রয়েছে সিনোনিম বের করতে হবে ইরে ভো কেবল এটা সিনোনিম অবশ্যই তোমাদেরকে জানতে হবে ইরো ভো কেবল ওকে তাহলে এর যে সঠিক মিনিং সেটার মানেটা আমরা একবার জেনে নেব যে ইরে ভো কেবল এর মানে হচ্ছে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ যাকে পরিবর্তন করা যায় না তাহলে চারটার মধ্যে কোনটা এর সঠিক সিনোনিম বা সেম অড হবে তার আগে আমরা জেনে নেব যে চেঞ্জ মানে হচ্ছে পরিবর্তন ডান মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ করা আন অল্টার নেভেল মানে অপরিবর্তনীয় আর রিভার্সিবেল মানে হচ্ছে পরিবর্তনযোগ্য তাহলে বুঝতে পারছো এর সঠিক সিনোনিম বা প্রতিশব্দ কোনটা হবে আশা করি উত্তর তোমরা দিয়েছ এর সঠিকটা কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি ওকে কারণ আন অল্টার নেভেল মানে হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ওকে বুঝতে পারা গেছে চলো এবারে আমরা পরবর্তী চলে যাব অ্যাডন এই অ্যাডন কথার অর্থ হচ্ছে সাজানো অ্যাডন কথার অর্থ হচ্ছে সাজানো বা সজ্জিত ওকে তাহলে এই চারটার মধ্যে কোনটা প্রতি শব্দ হবে তার আগে অবশ্যই আমরা কিন্তু মানেগুলো এক এক করে জানব দেখো ট্রাস্ট মানে হচ্ছে কি বিশ্বাস রাইটার লেখক সাসপেক্ট সন্দেহ বিউটিফুল সৌন্দর্য বা সজ্জিত ওকে তাহলে বুঝতে পারছো সঠিক উত্তরটা কী হয়ে যাবে অপশান ডি হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর ওকে পরবর্তী চলে যাব আমরা রিপোজ এই রিপোজ কথার অর্থ কি রিপোজ কথার অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম ওকে তাহলে চারটার মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তার আগে অবশ্যই আমরা মানেটা একটু জেনে নিই প্লেস জায়গা কিপ রাখা রেস্ট বিশ্রাম রিপ্লেস মানে হচ্ছে প্রতিস্থাপন করা প্রতিস্থাপন ওকে তাহলে বুঝতে পারছো এর সঠিক উত্তরটা কি হবে সঠিক উত্তর বা সিনোনিম হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি অর্থাৎ রেস্ট ওকে বুঝতে পারা গেছে দেখো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মানে করার চেষ্টা করছি যেন অবশ্যই তোমাদের সিনোনিমে অনেক কাজে দেবে নেক্সট রয়েছে দেখো অ্যান্টোনিমস রয়েছে বা প্রতি শব্দ সরি অপোজিট ওয়ার্ড বা বিপরীত রয়েছে কি রয়েছে এখানে দেখো এখানে প্রথমে যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফেস্টিডিয়াস এই ফেস্টিডিয়াস কথার অর্থ হচ্ছে খুঁতখুঁতে ওকে তাহলে এর যে অপোজিট বা অ্যান্টোনিমস সেটা কি অবশ্যই জানতে হবে তার আগে একটা চলো একবার মানেটা জেনে নিই এই ফুসি কথার অর্থ হচ্ছে 
ব্যস্ত বাগিতা মানে প্রচুর ব্যস্ত কো অপারেটিভ সহকারী প্রমিসিং অঙ্গীকার অ্যাডজাস্টেবল নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাহলে এই ফার্স্টটি ডিয়াস খুঁতখুঁতে বা মানে চঞ্চলা যাকে বলে ঠিক আছে তাহলে এর সঠিক যেটা হবে উত্তর যেটা হবে বা সঠিক বিপরীত যে শব্দটা হবে সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ডি অ্যাডজাস্টেবল মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ওকে পরবর্তী আমরা জানব শ্যালো এ শ্যালো কথার অর্থ কি শ্যালো কথার অর্থ হচ্ছে অগভীর স্থান শ্যালো কথার অর্থ অগভীর স্থান ওকে তার বিপরীত শব্দ কি হবে একবার জেনে নেব ওকে হাই মানে উঁচু লং লম্বা ওয়াইড চওড়া ডিপ মানে হচ্ছে গভীর ওকে তাহলে বুঝতে পারছো এর সঠিক অপোজিট কি হবে অপোজিট হয়ে যাবে অপশান নাম্বার ডি গভীর শ্যালো মানে আমরা জানা জানলাম কি অগভীর আর ডিপ মানে আমরা জেনে গেলাম এর বিপরীত হচ্ছে গভীর ওকে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যারা নতুন রয়েছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি অন করে রাখবে কারণ এই ধরনের যখনই ক্লাস ভিডিও পোস্ট করা হবে তার নোটিফিকেশান অবশ্যই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা সবারই থেকে সামনের সারিতে এগিয়ে থাকবে কারণ বর্তমান সময়ে কম্পিটিশান কিন্তু প্রচুর তোমাদের হবে ঠিক আছে দেখো এবারে আমরা চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেনে কি রয়েছে এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট কথার অর্থ কি স্পষ্ট তার চারটা মিনিং আমরা জানব ইলুসিভ ইলুসিভ মানে হচ্ছে অধরা বা মনে পড়ে না এমন ওকে তারপর এটা জানব এলুসিভ কথার অর্থ হচ্ছে ইঙ্গিতপূর্ণ অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস প্রতারণাপূর্ণ নেক্সট হচ্ছে অ্যাম্বি গুয়াস অস্পষ্ট ওকে তাহলে আমরা জেনে গেলাম কোনটা সঠিক বিপরীত হবে অপশান নাম্বার ডি অ্যাম্বি গুয়াস মানে হচ্ছে অস্পষ্ট আর এই এক্সপ্লিসিট মানে হচ্ছে স্পষ্ট তাহলে এই এক্সপ্লিসিটের সঠিক যেটা বিপরীত হবে সেটা হচ্ছে অ্যাম্বু গুয়াস মানে হচ্ছে অস্পষ্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবারে আমরা চলে যাব ইরর ওকে অর্থাৎ কোথায় ভুল রয়েছে সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে জানতে হবে অবশ্যই তোমরা দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে অবশ্যই তোমরা দেখে রাখো ওকে দেখো কি বলছে নিদার অফ দেম আর গোয়িং টু অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি অন টেন্থ অক্টোম্বর তাহলে অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করো যে এখানে ইরর কোথায় রয়েছে তোমরা যদি ভালো করে দেখো তাহলে এই যে বি পোর্শন রয়েছে এখানে কিন্তু ইরর রয়েছে এবার কোথায় রয়েছে এই আর কিন্তু এখানে হবে না কি হয়ে যাবে এখানে ইজ ব্যবহার করা হবে কারণ এই যে নিদারের নিদার অফের পরে তোমরা জানো যে নাউন বা প্রোনাউন যদি প্লুরালে থাকে অবশ্যই প্লুরালে আছে নাউন বা প্রোনাউন অবশ্যই প্লুরালে আছে তাহলে তারপরে যে ভার্বটা হবে সেটা সব সময় সিঙ্গুলার হবে সব সময় কি হবে সিঙ্গুলার হবে ইজ সিঙ্গুলার অবশ্যই এখানে হতে হবে তাহলে আরের পরিবর্তে অবশ্যই এখানে ইজ ব্যবহার করতে হবে বুঝতে পারা গেছে নিদারের পর নাউন বা প্রোনাউন অবশ্যই প্লুরালে যদি থাকে তাহলে তার পরে এই যে ভার্ব থাকবে সেটা অবশ্যই কি হতে হবে সিঙ্গুলার হতে হবে ওকে পরবর্তী চলে যাব দেখো পরবর্তী কি রয়েছে দেখো হি ওকড হি ওকড ফাইভ মাইলস হুইচ আর রিয়েলি এ গ্রেট ডিস্ট্যান্স ফর এ ম্যান লাইক হিম ওকে তাহলে কোথায় ইরো রয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ইরর যেখানে রয়েছে সেটা তোমরা ভালো করে দেখো ওকে এই যে পোর্শন রয়েছে এখানে কিন্তু ইরর আছে অর্থাৎ ভুল রয়েছে ইরর মানে হচ্ছে ভুল রয়েছে কেন ভুল রয়েছে এ আর কিন্তু এখানে হবে না কি হয়ে যাবে এখানে ইজ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে দ্য ফাইভ মাইলস এ ফাইভ মাইলস হচ্ছে সিঙ্গুলার হিসাবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে হি ওয়াকড ফাইভ মাইলস এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে সিঙ্গুলার যদি থাকে তাহলে তার পরের ভার্ব সেটাও সিঙ্গুলার হতে হবে কিন্তু আর এখানে রয়েছে আর হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এখানে কি হতে হবে অবশ্যই ইজ হতে হবে ওকে কারণ এই যে ফাইভ মাইলস রয়েছে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার হিসাবে ব্যবহার হয়েছে তাহলে তারপরে অবশ্যই এটা এই যে ভার্ব রয়েছে এটা অবশ্যই এখানে 
আর পরিবর্তে ইজ হতে হবে অর্থাৎ সিঙ্গুলার ভার্বটাকে হতে হবে ওকে পরবর্তী আমরা চলে আসব দেখো এখানেও ইর রয়েছে অবশ্য তোমাদেরকে দেখতে হবে এই দার মাই কলিগ অর এ পিয়ন আর কামিং হোম উইথ দ্য ম্যাটেরিয়াল টুডে ওকে তাহলে দেখো এর ভুল কোথায় রয়েছে আশা করি তোমরা ধরেছ দেখো এখানেও কিন্তু এই বি পোর্শনটাই ভুল রয়েছে এবং বি পোর্শনের কোন জায়গায় ভুল রয়েছে অবশ্যই তোমাদের কিন্তু জানতে হবে দেখতে হবে বুঝতে হবে শিখে রাখতে হবে কারণ মেন পরীক্ষায় অবশ্যই তোমাদের এরকম ইরোর থাকবেই থাকবে চারটা থেকে পাঁচটা মার্ক তোমরা অবশ্যই পাবে সেখানে তোমাদের অবশ্যই কাজে দেবে ওকে তাহলে দেখো যে এখানে যে এই যে আর রয়েছে এখানে কিন্তু আর হবে না এখানে কি হয়ে যাবে ইজ হবে কেন ইজ হবে বলে নি এই যে এই দার রয়েছে এই দারের পরে তোমরা জানো যে অর বসে আর এই নাই দার নাই দারের পরে বসে নর যদি থাকে বা যদি অর থাকে বা যদি স্পেশালি নর থাকে তাহলে কিন্তু যে দুটো সাবজেক্ট থাকবে এখানে দেখো একটা সাবজেক্ট রয়েছে মাই কলিক আর এখানে একটা সাবজেক্ট রয়েছে পিয়ন ঠিক আছে এই মাই কলিক আর পিয়ন দুটো সাবজেক্ট যদি থাকে এবং এই সাবজেক্ট দুটো নেইদার নেইদার নর আর আইদার অর বা অর বা নর যদি থাকে তাহলে কিন্তু কাছাকাছি যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেই অনুযায়ী কিন্তু ভাবটা বসবে এই মাই কলিগ রয়েছে আর এই পিয়ন রয়েছে কাছাকাছি সাবজেক্ট কোনটা মাই পিয়ন সরি পিয়ন হচ্ছে কাছাকাছি সাবজেক্ট তাহলে পিয়ন হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে এখানে আর কিন্তু হবে না এখানে কি হয়ে যাবে এখানে অবশ্য ইজ হয়ে যাবে আর পিয়নের পরিবর্তে যদি কোনো প্লুরাল থাকতো ঠিক আছে যেমন প্লুরাল তোমরা ধরে নিতে পারো যে বার্ডস আমার যে কোনো একটা প্লুরাল যদি নাউন বা প্রোনাউন থাকে ঠিক আছে বা বহু বচনে থাকে তাহলে কিন্তু এই অনুযায়ী এই ভাবটা তৈরি হবে তখন আরটা কিন্তু বসে যাবে ওকে কিন্তু যেহেতু পিয়ন একটা সিঙ্গুলার এই কারণে এখানে আর হবে না এর পরিবর্তে ইজ হবে আশা করি তোমাদের বুঝতে পারা গেছে এইভাবে ছোট ছোট স্টেপগুলো তোমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে কারণ তোমাদের মেন পরীক্ষায় কিন্তু এগুলোই থেকে প্রশ্ন করা হবে ইরোর থেকে চারটা পাঁচটা কোশ্চেন তোমাদেরা অবশ্যই পেয়ে যাবে ওকে পরবর্তী চলে যাব পরবর্তী আবার রয়েছে ইরোর রয়েছে টোয়েন্টি এইট নাম্বার কোশ্চেনে দেখো এখানে কি বলছে দ্য রাইজ অ্যান্ড ফেল অফ দ্য টাইট আর ডিউ লুনার ইনফ্লুয়েন্স ওকে এখানে দেখো তোমার বলে নি এই যে বি পোর্শন এখানেও কিন্তু ইরো রয়েছে আর হবে না এখানে কি হয়ে যাবে ইজ হবে কেন দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে তাহলে তার পরে যে ভার্বটা সেটাও সিঙ্গুলার হতে হবে কিন্তু এই যে আর রয়েছে আর হচ্ছে প্লুরাল প্লুরাল তাহলে কিন্তু এই আরটা যেহেতু হবে না প্লুরাল হবে না এই যে সিঙ্গুলার রয়েছে সাবজেক্ট এই কারণে এখানেও ভারতকে সিঙ্গুলার হতে হবে ওকে পরবর্তী চলে যাব প্রিফিক্স প্রিফিক্স মানে তোমরা জানো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে প্রিফিক্স মানে হচ্ছে এই যে ওয়ার্ড রয়েছে তার কিন্তু আগে বসাতে হবে সাফিক্স মানে পরে বসাতে হবে যেহেতু আমরা এখানে প্রিফিক্স আলোচনা করব এগ্রির আগে কি বসালে একটা অর্থ সম্পূর্ণ প্রিফিক্স তৈরি হবে অবশ্যই তোমরা উত্তর দিয়েছ এর সঠিক উত্তরটা দেখে নাও এর সঠিক উত্তর কি হবে উত্তর অবশ্যই দিয়েছ সঠিক উত্তরটা দেখে নাও অপশান ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ ডিস এগ্রি ওকে ডিস এগ্রি পরবর্তী চলে যাব লক এই লক লক রয়েছে এই লকের এটা যেহেতু প্রিফিক্স আমরা আলোচনা করব আগে বসাবো তাহলে চারটার মধ্যে কোনটা বসালে একটা অর্থ সম্পূর্ণ প্রিফিক্স তৈরি হবে অবশ্য তোমরা কিন্তু চেষ্টা করবে ওকে উত্তর তোমাদের হয়ে গেছে সঠিক উত্তরটা দেখে না অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ এখানে কিন্তু কি বসবে আন বসবে আনলক আনলক মানে তোমরা জানো অবশ্যই ঠিক আছে ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যারা নতুন রয়েছে এবং যারা মেন পরীক্ষাকে ক্র্যাক করতে যাও ইংরেজিতে দুর্বলতা দূর করে তাহলে তারা অবশ্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি অন করে রাখো ওকে যখনই ভিডিও পোস্ট করাবে তার নোটিফিকেশান তোমার আগে পৌঁছে যাবে এবং তুমি সবার থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে কারণ বর্তমান সময় তোমাদের যে পরীক্ষাটা হবে দীর্ঘদিনের সময় সাপেক্ষ পরীক্ষা তাহলে অবশ্যই তোমাদের কম্পিটিশনও বিশাল হবে ওকে ধন্যবাদ তোমাদের মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটি বা ক্লাসটি বা মক টেস্টটি দেখার জন্য